विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे इम्पॉर्टंट कन्सेप्टच्या सिरीजमध्ये ऑसिलेशन या टॉपिकमधील दोन कन्सेप्ट मी आज घेणार आहे एक तर टाईम म्हणजे तो पार्टिकल मेन पोझिशन आहे तिथून एक्स्ट्रीमला जाण्यासाठी किती वेळ लागेल मेनपासून मिडवे किंवा मिडवेपासून एक्स्ट्रीम किती वेळ लागेल याचे फॉर्म्युले आपण तयार करूया आणि ते लक्षात ठेवूया ठीक आहे आणि त्याच्यानंतर आपण घेणार आहे सिम्पल पेंटुलम ओके आता लक्ष द्या बघा हा हा पाहत नाही ते तुम्हाला ट्वाईस ए माहीत आहे ही मेन पोझिशन मग इथून हे डिस्टन्स तुम्हाला ए असतं माहिती आहे आणि इथून हाफ घेतलं तर इथून हाफ ए बाय टू बरोबर आहे आता इथून पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमपर्यंत जाण्यासाठी किती वेळ लागेल असं बघूया आपण ॲन्सर टी बाय फोर मला माहिती आहे कसं कारण टोटल टाईम टी असतो मग इथून मॅक्सिमम पुन्हा इथं पुन्हा इकडं हे चार पार्ट होत आहेत ना पण आपण ते प्रूव्ह करूया आपला फॉर्म्युला काय डिस्प्लेसमेंटचा की एक्स इक्वल्स टू ए साईन ओमेगा टी चला इथून इथं जायचं आहे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोझिशन ए ना ए इंटू एचं अपॉन ए करा साईनचं इकडं गेल्यावर साईन इन्व्हर्स करा आता उरलो ओमेगा ओमेगाचा फॉर्म्युला आहे टू पाय अपॉन टी इंटू टी ओके एला एक अॅन्सर होईल साईन इन्व्हर्स वन म्हणजे पाय बाय टू ओके मग टू पाय बाय थी इंटू टी पायला पाय कॅन्सल होईल क्रॉस मिटेशन करा टू इंटू टू फोर येईल म्हणजेच मला टी ची व्हॅल्यू टी बाय फोर मिळाली आता हे लक्षातच ठेवायचं आहे की मेन पासून एक्स्ट्रीम पर्यंत जाण्यासाठी लागणारा वेळ किती आहे टी बाय टू ओके आता मेन पासून इथं पर्यंत जाण्यासाठी लागणारा वेळ तुम्हाला वाटेल निम्मा वेळ आहे नाही विलॉसिटी कुठं कॉन्स्टंट असते मेनला ती मॅक्सिमम असते इकडं कमी 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 होत तिथे झिरो होते त्यामुळे समजून घ्या आता आता एक्स इक्वल्स टू ए साईन ओमेगा टी चला एक्स ची व्हॅल्यू काय लिहिली वाचा मी ए बाय टू दॅट इक्वल्स टू ए साईन ओमेगा टी ए ला ए कॅन्सल वन बाय टू येणार इकडं आणि साईनचं काय करणार मग सारखंच मी साईन वर्स ओमेगाची व्हॅल्यू काय असते टू पाय अपॉन टी इन टू टी ओके लक्ष द्या साईन थर्टीची व्हॅल्यू हाफ असते तर थर्टी म्हणजे किती पाय बाय सिक्स मग पाय बाय सिक्स टू पाय बाय टी इन टू टी पायला पाय कॅन्सल टी इकडं वरती जातील टू खाली टी बाय ट्वेल्व्ह एवढा व्हॅल्यू लागते म्हणजे आता डोकं वापरा इथून इथं जाण्यासाठी लागणारा वेळ जो आहे तो टी बाय ट्वेल्व्ह जर असेल तर हा वेळ तुम्ही काढा ना कसं काढणार टी बाय फोरमधून टी बाय ट्वेल्व्ह मायनस करा आय थिंक टी बाय सिक्स येईल टी बाय सिक्स येणार बरोबरच आहे मग ह्या टाईम हे लक्षात ठेवा बरं का टी बाय फोर टी बाय ट्वेल्व्ह ओके एक विक झालं मी बाजूला सरकलेलंच आहे स्क्रीनशॉट काढून घ्या ओके आणि तुम्ही हे व्हॅल्यूज लक्षात ठेवा टी बाय फोर टी बाय ट्वेल्व्ह आणि टी बाय सिक्स ठीक आहे आता नेक्स्ट जे आपल्याला घ्यायचं आहे ना ते सिम्पल पेंडुलम बरं का ही कन्सेप्ट बरं ह्या दोघांवरती खूप क्वेश्चन्स आहेत बरं का लक्षात घ्या खूप क्वेश्चन्स आहेत ओके जर पहिला सिम्पल पेंडुलम बघूया आपण फॉर्म्युला त्याचा पिरियॉडिक टाईमचा फॉर्म्युला आहे टू पाय अंडर रूट एल अपॉन जी ओके मग आता आपण ज लिफ्टचा विचार करूया लिफ्ट अपवर्ड जात असेल तर पिरियॉडिक टाईमचा फॉर्म्युला घेताना मला जी प्लस ए ए म्हणजे त्या लिफ्टचं ॲक्सलेशन घ्यावं लागेल पण आपण सगळ्यांनी लिफ्ट वापरले इनिशियली काही ॲक्सलेशन असतं मान्य करूया पण नंतर लिफ्ट कॉन्स्टंट स्पीडने जाते बरं का पण न्यूमेरिकलमध्येच तुम्हाला जर लिफ्ट मूव्ह विथ कॉन्स्टंट विलॉसिटी म्हणली असेल ना तर ते ॲक्सेलरेशन येणार नाही कारण ॲक्सेलरेशन म्हणजे काय चेंज इन विलॉसिटी पर युनिट टाईम आता विलॉसिटीज कॉन्स्टंट असेल तर ॲक्सेलरेशन झिरो येणार ना लक्षात घ्या आता तीच लिफ्ट आहे ओके लिफ्टच आहे पण डाऊनवर्ड मूव्ह होत असेल तर पिरियॉडिक टाईम ऑफ अ सिम्पल पेंडुलमचा फॉर्म्युला येणार आहे जी मायनस एल ओके आता मी काय करतो बघा समजून घ्या इथं आता मी जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वेअर आता मी इथं स्टार करतोय बरं का तुम्ही याच्यासाठी आपल्या क्विक कन्सेप्टमध्ये ग्रॅव्हिटेशनचा एक व्हिडिओ मी अपलोड केला आहे व्हॅरिएशन ऑफ जी बघितलाच पाहिजे कारण हे सिम्पल पेंडुलम तुम्हाला लिफ्टमध्ये दिलं आहे सिम्पल पेंडुलम तुम्हाला माईनमध्ये देतील सिम्पल पेंडुलम इन अ हाईट देतील सर्क्युलर मोशनमध्ये सुद्धा सिम्पल पेंडुलममध्ये दिलं जाईल जाऊ शकतं हे पण लक्षात घ्या ओके मग आता वेळ न घालवता मला आठवतं रे एकदा थेरीमध्ये क्वेश्चन काय आलं होतं माहिती आहे का समजावून सांगतो लक्ष द्या की त्यांनी असं विचारलं होतं की सिम्पल पेंडुलम आहे बर जर 
जर जर म्हणूया आपण जर काय करूया आपण त्याचा जो वुडन बॉब आहे त्याला मेटल बॉबनं रिप्लेस केला पण सेम साईज हा साईज सेम हे महत्वाचं आहे तर काय होईल पिरियड टाइम चेंज होणार नाही आहे तर त्याच्या मासवर कुठं डिपेंड आहे मासवर डिपेंड नाही आहे तो लेंथवर डिपेंड असतो ना ते लक्षात घ्या बर आता 2019 थाउजंड नाईन्टीन पासून आपण सुरुवात करणार लक्षात घ्या मग टू थाउजंड नाईन्टीन ओके प्रश्न कसा विचारलाय पेंडुलम इज हँगिंग इन युनिफॉर्मली रायझिंग लिफ्ट बार लिफ्ट मोशन इज युनिफॉर्मली ऍक्सिलोरेटेड बर का ऍक्सिलोरेशन आहे तर मग पिरियॉडिक टाइम का होईल अपवर्ड चालेल जी प्लस ए ऍक्सिलोरेशन आहे मग ही व्हॅल्यू जर वाढली तर टीच व्हॅल्यू कमी होणार ना इन्व्हर्सली आहे म्हणजे आन्सर येणार आहे टाइम पिरियड विल बी शॉर्टर त्याच्यानंतर टू थाउजंड नाईन्टीनचा अजून एक क्वेश्चन आहे टाइम पिरियड ऑफ अ पेंडुलम इन साइड अ स्टेशनरी लिफ्ट इज टी मग ओके म्हणजे ही व्हॅल्यू दिले समजा हे आपलं इक्वेशन वन आहे पण वेन लिफ्ट मूव्ह अपवर्ड विथ ऍक्सिलोरेशन जी बाय थ्री ऍक्सिलोरेशनची व्हॅल्यू जी बाय थ्री नवीन पिरियड टाइम विचारलाय मग आता लक्ष द्या टी वन नवीन पिरियड टाइम दॅट इक्वल्स टू टू पाय एल जी प्लस जी बाय थ्री कारण ऍक्सिलरेशन जी बाय थ्री दिलंय मग आता मला काय केलं पाहिजे कॅल्क्युलेशन थोडंफार केलं पाहिजे मला इथं एल चला करा कॅल्क्युलेशन मग चला याला थ्रीनं मल्टिप्लाय करा वर थ्री प्लस फोर जी अपॉन थ्री आता मी काय करतोय बघा ह्याचा अपॉनचं इंटू केलं की थ्री वरती येतील म्हणजे थ्री बाय फोर असणार आहे मी इथं लिहितो थ्री बाय फोर पण थ्रीचं रूट रूट थ्री या फोरचं टू लिहितो मी आणि आत काय उरलं मग रे बाळांनो एल अपॉन जी पण हीच तर टीच व्हॅल्यू होती ना इनिशियली बघा त्यामुळे रूट थ्री बाय टू इंटू टी हे ऍन्सर करेक्ट आहे दोन्हीच्या दोन्ही प्रॉब्लेम सोपे होते बर एक गंमत तुम्हाला सांगू का आहे तसं विचारलं अरे टू थाउजंड नाईन्टीन ला इथं फोर्टी सेवन आहे खाली फिफ्टी थ्री सेम क्वेश्चन रिपीट झालाय वेगळ्या वेगळ्या शिफ्टमध्ये सेम क्वेश्चन रिपीट होतोय तर मला तुम्हाला म्हणायचं आहे काय की आता सी डीची एक्झाम तर स्टार्ट झाली ओके तुम्ही ज्यांनी एक्झाम अगोदर दिलेली आहे ना ओके okay, अशी मुलं तुमचे मित्र असतील ना थोडंसं डिस्कस करा कोणत्या टाईपचे क्वेश्चन्स आलेले होते ओके okay? आता नेक्स्ट नेक्स्ट काय बघा लक्षात घ्या की बर सिम्पल पेंडुलमची लेंथ दिले त्याचं मास दिलंय ऑसिलेट फ्रीली विथ ऍम्प्लिट्यूड ए दिलंय ॲट एक्स्ट्रीम पो पोझिशनला त्याची पोटॅन्शियल एनर्जी विचारले काय विचारले त्याची पोटॅन्शियल एनर्जी कसं रे काढणार पोटॅन्शियल एनर्जी ऑफ अ सिम्पल पेंडुलम इथं या फॉर्म्युल्याची काही गरज नाही आहे तुम्हाला पोटॅन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला फक्त माहिती पाहिजे काय रे सांगा की पोट आता हे ह्याच्यात नको घ्यायला असं मला वाटतंय कारण मी नेक्स्ट व्हिडिओ तयार करेन त्यात मी पोटॅन्शियल एनर्जी कायनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी इथं काय विचारतात सिम्पल प्रश्न की टोटल एनर्जी ओके चा कशावर डिपेंड आहे मग हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर इन टू ए स्क्वेअर ना ॲम्प्लिट्यूडच्या स्क्वेअर डिपेंड आहे अँग्युलर व्हिलॉसिटी डिपेंड आहे मासवर सुद्धा डिपेंड आहे हे लक्षात घ्या ओके बर आता इथं पुन्हा प्रश्न कसा आहे बघा की सिम्पल पेंडुलमची लेंथ दिले आणि द पाथ लेंथ दिले आणि सिम्पल पेंडुलमची लेंथ पण दिले पण पाथ लेंथ म्हणजे टू ए बर का बाळांनो पाथ लेंथ म्हणजे किती सांगा ट्वाईस ए मग पाथ लेंथ दिली असेल त्याला टू नॉट डिवाईड करा ए ॲम्प्लिट्यूड मिळेल त्याच्यानंतर लेंथ दिले ओके सिम्पल पेंडुलमची काय दिले सांगा लेंथ आणि विचारलंय मॅक्सिमम व्हिलॉसिटी आता हे पण वेगळी कन्सेप्ट आहे लक्षात घ्या मॅक्सिमम व्हिलॉसिटीचा फॉर्म्युला आहे काय ए ओमेगा ए ओमेगा ए मला माहिती आहे ओमेगा ओमेगा काढता येईल ना याच्यावरून कारण ओमेगाचा फॉर्म्युला काय असतो टू पाय अपॉन्टी म्हणजे तुम्हाला समजून घेण्याचा प्रयत्न करा इकडं बघा मी आता काय करतोय बघा इथं अंडर रूट जी अपॉन एल कळत आहे जी अपॉन एल दॅट इक्वल्स टू टू पाय अपॉन टी बरोबर की नाही मग त्याच्यावर मला काय मिळेल ओमेगा मिळेल आणि ओमेगा मिळालं ॲम्प्लिट्यूड दिले त्यांनी मॅक्सिमम व्हिलॉसिटी काढता येईल ओके आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार मग आश्विन तुम्हाला बोललो तसं ना हा जो सिम्पल पेंडुलम आहे ना ग्रॅव्हिटेशनवर पण डिपेंड आहे सर्क्युलर मोशनमध्ये पण एखाद्या गाडीत आहे ट्रेनमध्ये आहे ती बँकिंग केलं असं पण विचारतील आणि तो कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शनवर सुद्धा डिपेंड आहे म्हणजे तो इलॅस्टिसिटीमध्ये सुद्धा जाईल म्हणजे इन्क्रीज इन लेंथ पर युनिट ओरिजिनल लेंथ वगैरे असले प्रश्न येऊ शकतात लक्षात घ्या बर आता समजून घ्या पिरियड 
आणि लेंथ मधलं रिलेशन विचारले सिंपल पेंडुलम च एकदम सोप सांगा ना पिरियड आणि लेंथ मध्ये काय रिलेशन आहे बघा टी प्रपोर्शनल टू रूट एल मी काल पण एका ठिकाणी बोललो होतो की आर एम एस विलॉसिटी प्रपोर्शनल टू रूट टी बरोबर आहे आर एम एस विलॉसिटी प्रपोर्शनल टू रूट टी पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम प्रपोर्शनल टू रूट एल असे बरेच फॉर्म्युले आहेत बाळांनो मग हे तसं बघितलं तर मी तुम्हाला रिपीट परत करतोय हा इथं लेंथ तुम्हाला ट्वेंटी वन पर्सेंट जर इन्क्रीज केली तर पिरियॉडिक टाईम टेन पर्सेंट इन्क्रीज होणार कसं तुम्हाला काल एक्सप्लेन केलं परत करतो वन ट्वेंटी वनमध्ये हंड्रेड ॲड करा वन ट्वेंटी वन वन ट्वेंटीचं स्क्वेअर रूट एलेवन इलेवन इंटू टेन हंड्रेड अँड टेन हंड्रेड अँड टेन ना दहा वाढले मग तुम्हाला अशा व्हॅल्यू देतील की जेणेकरून त्यात हंड्रेड ॲड केले की परफेक्ट स्क्वेअर फोर्टी फोरमध्ये हंड्रेड ॲड करा वन फोर्टी फोर स्क्वेअर रूट ट्वेल्व वन ट्वेंटी आलं का ट्वेंटी पर्सेंट त्याच्यानंतर सिक्स्टी नाईन देतील थर्टी पर्सेंट ओके आणि सगळ्यात सगळ्यात महत्त्वाचं हां मला आठवलं कुठला फॉर्म्युले आहे अजून त्या स्ट्रिंगचा त्यातसुद्धा टेन्शन आहे हे टेम्परेचर आहे बरं का आर एम एस वेळ असतील इथं टेन्शन आहे लक्षात घ्या हे पिरियॉडिक टाईम आहे तिन्ही फॉर्म्युले टी आहे बरं का पण व्हॅल्यूज प्रत्येकाच्या वेगळ्या वेगळ्या पण ॲप्रॉक्सिमेटली इकडची व्हॅल्यू जर टू पर्सेंट इन्क्रीज होत असेल तर इकडची व्हॅल्यू वन पर्सेंट इन्क्रीज होणार हे किंवा इकडे टू पर्सेंट चेंज तर इकडे वन पर्सेंट चेंज होईल हे लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करा ओके आता बघा पिरियॉडिक टाईम चार सेकंद दिलाय सिम्पल पेंडुलम पण मीन पासून हाफ द मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट साठी किती वेळ विचारलाय मीन पासून हाफ आठवा टी बाय ट्वेल्व पिरियड टाईम चार सेकंद दिलाय मग चारला बारा डिवाइड करा वन बाय थ्री आन्सर येणार करेक्ट येणार ओके मग तर तुमच्या लक्षात आलेलं आहे बाळांनो तुम्ही समजून घेऊन व्यवस्थित सॉल्व्ह करू शकताय प्रॉब्लेम काहीही अवघड नाही आहे लक्षात घ्या बाय नेक्स्ट लेक्चरला आपण मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी कायनेटिक एनर्जी पोटॅन्शियल एनर्जी आणि टोटल एनर्जी हे पॉईंट आपण क्लिअर करूया लक्षात घ्या आता इथं पण तेच आहे सिम्पल पेंडुलम म्हणलं आहे पण विचारलं काय रेशो ऑफ कायनेटिक एनर्जी टू पोटॅन्शियल एनर्जी पण आजच्या लेक्चरमध्ये बाळांनो एवढं जरी तुम्ही सिम्पल पेंडुलम केलं तरी चालेल बरं याच्यात अजूनही मी ॲड करतोय सेकंड्स पेंडुलम आता सेकंड्स पेंडुलम असेल त्याचा पिरियॉडिक टाईम टू सेकंड असतो मग टू इक्वल्स टू टू पाय अंडर रूट एला पॉइंट टू ला टू काय होतील कॅन्सल मग वन इक्वल्स टू पाय स्क्वेअर अपॉन ठीक आहे मग जी अपॉन पाय स्क्वेअर ही लेंथ असते सेकंड पेंडुलम ची ओके तुमच्या लक्षात आलंय आणि रूट जी अपॉन एल जर मी केलं तर ती ओमेगाची व्हॅल्यू असते हे पण तुमच्या लक्षात आलं पिरियॉडिक टाईम मास ऑफ द सिम्पल पेंडुलम वर डिपेंड नाही आहे हे पण तुमच्या लक्षात आहे पण आता आपण काय करूया थोडस की नाही वेगळा एक पॉइंट बघूया आपण हा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा आता हा सिम्पल पेंडुलम आहे बॉब एम पोकळ आहे ओके आणि त्याच्यात ना वॉटर आहे पूर्णपणे भरलेलं आहे ओके खाली एखादा कॉक आहे म्हणूया आपण मग तो जर मी ओपन केला तर काय वेळ सांगा बघू की पहिला सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी इथं असणार आहे तिथंपर्यंत लेंथ असते आपण कन्सिडर करतो बरं का तुम्ही डायग्राम बघा पण जसं जसं पाणी कमी होईल तसं हा पॉईंट खाली 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 जाईल पॉईंट खाली 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 जाणार ना हा तेव्हा लेंथ इन्क्रीज होणार लेंथ इन्क्रीज झाली की पिरियॉड टाईम इनिशियली मग इन्क्रीज होणार पण पूर्ण पाणी संपल्यानंतर पुन्हा सेंटरलाच येणार येतो मग पुन्हा म्हणजे पिरियॉडिक टाईम फर्स्ट इन्क्रीजेस अँड देन डिक्रीजेस आला कधी येणार फक्त याला आता हा वुडन आहे पोकळ आहे म्हणूया आपण वेट कमी आहे त्याला जर मी रिप्लेस केलं तेवढ्याच साईजच्या दुसऱ्या बॉलला म्हणूया आपण ओके किंवा भरी आहे म्हणूया आपण पांड लाकडी आणि त्याला लोखंडी एखाद्यानं रिप्लेस केलं पिरियड टाईम नाही बदलला का दोघांचा सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी सेंटरला येणार बरोबर पण तुम्ही त्याच मासचा जर दुसरा घ्यायचं म्हणलं तर त्याची साईज वेगळी होईल ना तर तो एक पॉईंट कन्सिडर करायचा बरं का लक्षात घ्या मग ओके कराल तयारी आता नंतर लगेचच तुम्हाला दुसरा व्हिडिओ पण मिळेल मग एक एक टॉपिक तुमचे इतके क्विक होणार आहेत लक्षात घ्या पण हे करायला माझा पूर्ण दिवस जातो आहे लक्षात एका दिवसात चार पाच व्हिडिओ अपलोड करायचे म्हणजे सोपं काम नाही आहे प्लस बाकीची कामं करत त्यामुळे मला रिझल्ट हवा आहे लक्षात घ्या आणि अगदी छान म्हणून आपण मला काय म्हणायचं आहे आपण अभ्यास करायचा आहे चांगले मार्क्स मिळवायचे आहेत बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद